Hello guys, I am back. As we have started homely sentences and we did 50 homely sentences in our last video. Now in this video we are going to do next 50 homely sentences which we use in our daily life. Fine? So let's go for it. So we are going to start from the 51st. I wonder if you were okay. मुझे लगा आप ठीक तो हो ना जब भी कोई किसी बात से हैरान हो जाता है और आपकी सेफ्टी आपकी वेल बींग के लिए आपको कॉल करता है या आपसे मिलता है और आपको बोलता है आप ठीक तो हो ना मतलब ही इज वरीड अबाउट योर कंडीशन ही इज वरीड अबाउट योर वेल बींग तो वो आपसे क्या बोलता है आई वंडर इफ यू वर ओके फाइन नेक्स्ट हेड्स ऑफ टू यू यानी सलाम है आपको आपके काम के लिए या जो भी आपने किया उस चीज के लिए नेक्स्ट आई विश योर वर्ड्स मे कम ट्रू मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बोले हुए शब्द सच हो जाएं यानी आपके मुंह में घी शक्कर जैसे हम बोलते हैं कि भी आपकी सारी बोली हुई बातें सच हो जाएं नेक्स्ट द शो मस्ट गो ऑन इसका मतलब होता है कि हमेशा जीवन चलता रहना चाहिए काम होता रहना चाहिए यानी किसी के आने किसी के जाने से काम कोई रुकता नहीं है काम हमेशा चलता रहता है तो हम क्या बोलते हैं द शो मस्ट गो ऑन नेक्स्ट वट आर द प्लांट यानी पौधों को पानी दे दो नेक्स्ट हमारे यहां पर आई अप्रिशिएट योर केयर यानी मुझे बड़ी खुशी है कि आपको मेरी परवाह है तो मैंने क्या बोला आई अप्रिशिएट योर केयर अप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ करना फाइन नेक्स्ट आई एम ओवर बर्डन विद हाउस चोर्स यानी मेरे पास घर में बहुत काम है करने को यानी मैं फ्री नहीं हो पाऊंगा मेरे पास दुनिया भर का काम है घर पे करने के लिए तो मैं क्या बोलता हूं आई एम ओवर बर्डन आई एम ओवर बर्डन विद हाउस चोर्स हाउस चोर्स चोर्स का मतलब होता है हमारा वर्क जो हमारा काम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं हाउस चोर्स का मतलब घर के काम नेक्स्ट है आई एम लुकिंग फॉर अ चेयर यानी मुझे एक चेयर चाहिए जब भी हम किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं लुकिंग फॉर जैसे आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब आई एम लुकिंग फॉर अ मैन आई एम लुकिंग फॉर अ चेयर नेक्स्ट दिस मैट्रेस इज पॉकी अब मैट्रेस का मतलब होता है गद्दा अब हम अगर बोलते हैं दिस मैट्रेस इज पॉकी इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि वो जो गद्दा है वो थोड़ा सा मतलब हमें चुभन से दे रहा है यानी हम उस पर जब बैठ रहे हैं तो हमें चुभन हो रही है तो पॉकी का मतलब होता है चुभना वट ब्रॉट यू हेयर कैसे आना हुआ जैसे कोई अगर हमारे घर पे आता हम पूछते हैं ना हाँ जी कैसे आना हुआ आज तो हम क्या बोलते हैं वट ब्रॉट यू हेयर नेक्स्ट आई एम सो प्लीज मतलब मुझे बहुत खुशी है प्लीज का मतलब हमारा खुश होना भी होता है तो आई एम सो प्लीज मतलब मुझे बहुत खुशी है नेक्स्ट है मैंने यहां पर ही इज चिलिंग आउट टूडे यानी आज वो मजे कर रहा है बस फाइन तो चिल आउट का मतलब भी आपको पता ही है चिल करना मतलब मजे करना होता है तो ही इज चिलिंग आउट टूडे मतलब आज वो मजे कर रहा है नेक्स्ट डज इट लुक नाइस क्या ये सही है क्या ये अच्छा है तुम क्या बोलते डज इट लुक नाइस नेक्स्ट है हमारा My dreams are dashed in the dirt. यानी मेरे सपने चकला चूर हो गए फाइन जब भी हम बोलते हैं कि मेरे सपने जो हैं वो खाक में मिल गए या मेरे सपने चूर चूर हो गए तो हम क्या बोलते हैं माई ड्रीम्स आर डेस्ट इन द डर्ट फाइन नेक्स्ट हमारे यहां पर I have not got my dues. I have not got my dues का मतलब होता है कि जो मुझे चाहिए था मुझे वो नहीं मिला फाइन ओके नेक्स्ट हमारे यहां पर लेट्स कट इट शॉर्ट इसका मतलब ये होता है कि जब भी भी हम किसी चीज को बोलते हैं कि बहुत बड़ी है उसको छोटा छोटा कर देते हैं जैसे हमारी बातचीत होती है अगर हम बातचीत को ज्यादा हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो हम बोलते हैं अरे चलो इस मुद्दे को छोटा कर लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं लेट्स कट इट शॉर्ट नेक्स्ट डू एज यू विल विल का मतलब होता है हमारा इच्छा तो हमने क्या बोला डू एज यू विल इट मीन जो दिल करे आप वो करो नेक्स्ट है हमारा ब्लो आउट योर नोज यानी नाक साफ कर दो Blow your nose. Next, feel at home here. अपना ही घर समझो जैसे हम किसी के घर पर जाते हैं तो sometimes we don't feel comfortable. तो लोग कहते हैं ना अरे अपना ही घर समझो आराम से बैठो Next, don't stand upon ceremony. अब आप किसी के घर पे गए तो वो क्या करता है आपकी सेवा में लग जाता है हॉस्पिटैलिटी में लग जाता है आपकी तो आप बोलते हैं अरे डोंट स्टैंड अपॉन सेरेमनी दैट मीन्स ज्यादा अपने आप को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है अपने आप को बॉडर करने की जरूरत नहीं है गो एट वंस तुरंत जाओ जब भी हम किसी को बोलते हैं गो एट वंस मीन्स तुरंत जाओ पील ऑफ दी ऑरेंज मतलब संतरा छील दो पील ऑफ का मतलब होता है छीलना नेक्स्ट टर्न ऑन द टैप जब भी हम किसी चीज को ऐसे खोलते हैं तो हम उसको हमेशा क्या कहते हैं टर्न ऑन अगर बंद करना होगा तो हम करेंगे टर्न ऑफ फाइन नेक्स्ट स्क्विज द लेमन 
अब नींबू निचोड़ दो उसको हम फिंगर से निचोड़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं स्क्विज वर्ड भी यूज करते हैं तो हमारा बन गया स्क्विज द लेमन लेकिन अगर हमें कपड़े निचोड़ने हैं तो हम क्या बोलेंगे रिंग रिंग द क्लोथ यानी कपड़े को निचोड़ दो क्योंकि हम उसको दोनों हाथ का यूज करेंगे तो इस चीज को आप ध्यान रखना है कि अगर हम किसी चीज को फिंगर से अपने निचोड़ते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे स्क्विज अगर हम दोनों हाथ को करते हैं उसको हम ट्विस्ट करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे रिंग टाई दिस इन योर माइंड तो जो मैंने आपको ये बातें बताई है उस बात को अपने दिमाग में बैठा के रखना है तो टाई दिस इन योर माइंड का मतलब होता है इस बात को दिमाग में बैठा दो नेक्स्ट सेटल योर अकाउंट जब हम किसी को बोलते हैं कि भी अपना हिसाब किताब पूरा करो या अपना हिसाब किताब चुपता करो तो दैट मीन सेटल योर अकाउंट नेक्स्ट डोंट बी शिरकर अधिकतर लोग जो होते हैं वो काम धाम में आना कानी करते हैं अभी नहीं करूंगा बाद में कर दूंगा तो हम कामचोर बोलते हैं उनको शिरकर का मतलब ही होता है हमारा कामचोर हमने क्या बोला डोंट बी शिरकर यानी कामचोर मत बनो बोल्ट द डोर यानी कुंडी लगा दो दरवाजे की बोल्ट का मतलब कुंडी होता है तो बोल्ड द डोर मतलब दरवाजे की कुंडी लगा दो आई एम्प्लोर जब भी हम किसी के सामने हाथ जोड़ते हैं मैं भगवान की पूजा की बात नहीं कर रहा हूं मैं उसी समय करते तो उसको हम बोलते हैं प्रे फाइन और जब हम किसी इंसान के सामने हाथ जोड़ते हैं मतलब अगर आप किसी चीज के लिए सॉरी फील कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं आई एम्प्लोर यानी मैं आप हाथ जोड़ता हूं नेक्स्ट इनफ्लेट द बाइक यानी बाइक में हवा भर दीजिए ले द टेबल खाना लगा दो ले द टेबल मतलब खाना लगा दो नेक्स्ट हम यहां पर करने जा रहे हैं डोंट बीट अबाउट द बुश कई लोग होते हैं ना बूस्टिंग करते हैं बूस्टिंग का मतलब क्या होता है मेरे पास ये है मेरे पास वो है मेरे पास ऐसा है मेरे पास वैसा है उनके पास हो या ना हो लेकिन वो उस चीज को बहुत ज्यादा बड़बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं डोंट बीट अबाउट द बुश यानी डिंगे मत मारो नेक्स्ट डोंट वेक्स माई माइंड यानी मेरा दिमाग मत खाओ मुझे परेशान मत करो मेरे दिमाग की दही मत करो दिमाग की बैंड मत बजाओ किसी भी सेंटेंस को आप बोल सकते हैं नेक्स्ट डोंट लीव योर वर्क ऑन टूमोरो ठीक है और हमें करना भी नहीं चाहिए इसका मतलब यह है कि हमें अपना काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए यानी अपना काम कल पर मत छोड़ो और ये बहुत अच्छा एक मैसेज भी है इसके थ्रू कि हमें कभी भी अपना काम जो है कल पर नहीं छोड़ना चाहिए हमें जो भी काम करना है वो हमें आज जब हमें काम असाइन किया गया है तभी हमें उस काम को कर देना चाहिए नेक्स्ट गुड द डॉग गुड द डॉग दैट इज वॉट गुड द डॉग का मतलब होता है भाड़ में जाओ अब आप बोलोगे भाड़ में जाने के लिए हमारे पास एक अच्छा सा वर्ड था ही हमारा गो टू हेल्प बट ये टाइम इज चेंज तो आज कल हम क्या बोलते हैं गुड द डॉग यानी भाड़ में जाओ आई मीन हॉट वाटर आई मीन हॉट वाटर मीन वर्ड अगर कोई आपको पानी में डाल देगा गरम गरम तो वो कैसा लगेगा मीन यू विल ऑलवेज फील फिक्सड और यू विल ऑलवेज फील दर इन प्रॉब्लम तो आई मीन हॉट वाटर इसका मतलब यही होता है कि मैं मुसीबत में हूं डोंट मैस विद मी दैट्स द न्यू वन डोंट मैस विद मी यानी मेरे मुंह मत लगो मुझसे पंगा मत लो फाइन नेक्स्ट डोंट बी फूल मी मुझे पागल मत बनाओ मुझे बेवकूफ मत बनाओ नेक्स्ट वट डू आई केयर मुझे क्या फर्क पड़ता है कोई भी अगर आपको कोई बात बोलता है और आपको लगता है कि उस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो आप क्या बोलोगे वट डू आई केयर यानी मुझे क्या फर्क पड़ता है नेक्स्ट माई बॉल इज अपसेट हम अपने स्टमक को टमी भी बोलते हैं बैली भी बोलते हैं और किसी के साथ हम इसको अपना बॉल भी बोल सकते हैं तो क्या हो गया माई बॉल इज अपसेट मीन्स मेरा पेट खराब है He is man of his words, यानी वो जुबान का पक्का है यानी जो भी उसने वादे वादे किए हैं और जो भी उसने बातें बोली हैं उनको वो पूरा जरूर करता है Your excuses will not do here, यानी आपके बहाने यहां नहीं चलेंगे Excuse का मतलब हमारा बहाना होता है तो हमने इस सेंटेंस के मीडियम से हमने क्या बोली कोशिश करी कि आपके बहाने यहां नहीं चलेंगे वट एम आई लैकिंग क्या कमी है मुझ में वेल आई डो अबाउट दैट क्या कमी है मुझ में वट एम आई लैकिंग नेक्स्ट टाइम स्पेयर नो वन अगेन दिस मैसेज समय किसी को नहीं छोड़ता समय किसी को नहीं बख्शता तो हम क्या बोलते हैं टाइम स्पेयर नो वन आई वट एन के मैं बाल बाल बचा किसी भी जगह अगर आपको लगता है कि हाँ लकली यू यू आर सेव फाइन तो आप क्या बोलोगे आई वॉट एन एर स्केप फाइन मेक द बेड प्लीज तो आई एम वट सो टायर्ड मेक द बेड प्लीज मतलब बिस्तर लगा दो आई गेव यू मै गुड रिटॉर्ट मैंने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया करारा जवाब दिया गुड रिटॉर्ट का मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना हाजो जवाब देना तो आई गेव यू मै गुड रिटॉर्ट मीन्स मैंने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया नेक्स्ट आई हैड अक टू नेक बैटल 
नेक टू नेक का मतलब होता है हमारा क्लोज कंपटीशन तो आई हैड अ नेक टू नेक बैटल मींस मेरी बहुत काटे की टक्कर हुई यानी बहुत ज्यादा क्लोज कंपटीशन था मेरा एंड द लास्ट वन इज हमारा हमारा ये अब सौ पूरे हो गए लास्ट है हमारा टेक केयर योरसेल्फ अपना ख्याल रखना फाइन तो इस वीडियो के अंदर हमने रिमेनिंग 50 जो है अपने वो कंप्लीट किए हैं अब हमारे ये टोटल हो गए 100 होमली सेंटेंसेस हमने पहली वीडियो में 50 किए थे इस वीडियो में हमने 50 किए थे टोटल ये हमारे 100 हो गए हैं तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा इस वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए दिस इज जस्ट सी साइनिंग ऑफ द डे थैंक यू सो मच